リニューアルした味の明太マヨですこれがねたまらんのですよなんと言うでしょうかナステー親父ギャグですか<笑>ペ<笑>皆さんこんにちはこんにちは<笑>えー、何<笑>皆さんこんにちはこんにちはえー、だよな<笑>皆さんこんにちは福山マサダの山瀬リエコです皆さんこんにちは福山 YouTube チャンネルエグゼクティブプロデューサーの山瀬コーチです。<笑>あれ紛争は？今日は紛争はしません。<笑>結婚とは紛争である。<笑>やめてくださいそういうこと言うの。<笑>今日はマンディス朝食のラスト回で四食編になります。ということで早速作っていきましょう。食材ですマフィンこちら食パンでもいいですナス梅干しタコバジル生姜、ニンニクそしてリニューアルした味の明太マヨです明太子の調味液を約 10% 使用粒のバラコも加えまろやかでありながらピリッと明太子の味がアクセントの明太マヨです今までのものよりもサイズ感がコンパクトになってさらにお値段もお求めやすくなってますこれねパッケージのデザインもこんな感じでパンにあったり、えー、お肉にあったりちくわにあったりいろんなものに合いますよっていうそういう表現になっております<笑>え紛争しないって言ったじゃないですかあの明太マヨがリニューアルしたから、ね、<笑>私もちょっとリニューアルしてみようか<笑>後ろ後ろ見て後ろ<笑>このギターね10年ぐらい前でしたっけ私がね誕生日プレゼントで買ってあげたんですよエスコートでつまずいて<笑>そこから封印されたね<笑>それそれは何<笑>ハッピーバースデーじゃないよ。いやいや新しいまあ絶対前はハッピーバースデー。持って持って持って。えいやちょっともう一個持つものある。ありがとうございます。いやいやいやいや派手にリニューアルされましたね。良かったです。<笑>もう終わりです、ね。お役ごめん。ナスからカットしていきます。ナスなんですけれども特徴的なこの色ですねなんというでしょうかせーのナステ<笑>親父ギャグですか<笑>アントシアニーの色素って紫の色素ってそれは何度もあのお話ししてるのでわかるんですけどナスは特徴的なねナスにですアントシアニーの中でもさらに強力な抗酸化作用がありますナステ<笑>でそれが言いたいだけでしょはいキッターと晒す方がいらっしゃると思うんですよ実は晒すと水溶性の成分が外に出てしまいますナスにも水溶性ですなのでできれば晒さずに使ってほしいそしてさらにですねコリンエステルという実は神経伝達物質が大量に含まれていることが分かりましてリラックス効果があるっていうことですねあのナスってね調理直前にやった方がいいんです黒くなりますからね今ちょっと一番最初にやっちゃったの<笑>これ調理直前にやってくださいだから一番最後の工程でやりましょうニンニクと生姜を切っていきますコウイさんマヨネーズだけで味わってないでしょちょっと食べたらびっくりするぐらい粒がすごい入ってるのどうだろう結構いいんじゃないですか美味しいんじゃないかなあわかるこれはねもうねマヨネーズとはまたちょっと別物だねそうそうそうそうすごくうまいバジルねはいディナーロールという鎮静系の香り成分自律神経を整えたりホルモンのバランスを整えるという香り成分も一緒に作用してくれるっていうすごいんですねナステ<笑>言いたいだけでしょ味の明太マヨを混ぜていきます3分の2ぐらいでしょうかニンニクと生姜を入れていきます香りが立ってきたのでナスを入れますこれねマヨネーズとナスの相性非常にいいです
タコですね。入れていきまーす。はい。明太マヨが火にかかった時の香りがすごくいい。うん、あ、そうですね。ナスね、結構脂質を吸うんですよ。なので、これちょっとね、おい、明太マヨですね。ここにね、梅干しを入れてみようかなと思って。種から外して、身を入れまーす。バジルですねこれもお好みでちぎっていただいてもいいし<笑>大丈夫ですか、うん、ちぎっていただいてもいいしお好きに使ってください今日はなんかマフィンですねこれ食パンでもいいですこれがねたまらんのですようんいい感じやね焼いても美味しいから、ねうん、もちろんもちろん食パンでもいいですからねこんな感じで味の明太マヨのバーガー完成ですね、めちゃくちゃうまい<笑>明太マヨそのまま食べたけど、はいはい、やっぱりまずあれ自体がすごい美味しいのよそうですねでそれをちょっと火にかけることによって、はい、ちょっと酸味が立つのねでその酸味と梅干しの酸がまたこれまたすごく合うああなるほどいい感じですね、うん、で、うん、そこに、うんまあ、ナスの食感、はい、タコのえーまた食感とっていうのが合わさって、はいはい、すごくバランスいいんじゃないかなと思う。<笑>ありがとうございます。ちょっとパパ,パパね。じゃあ怖がってますね本当に。いやすごく美味しいです。ありがとうございます。はい。<笑>うまい。あよかったです。このリニューアルされた明太マヨを、はいうんまあ、皆さん食べていただいて。うんでぜひね、はいまあ、僕のように、まあ、新たな自分へとリニューアルしていただいてうまいね、うんうんうん、やっていただけたらなと思いますはいそれでは皆さんいかがだったでしょうかぜひ作ってみてくださいねそれでは